什么《甄嬛传》全剧只有安陵容的尺度最大，上半身和大腿根都暴露了。四大爷开车最多的戏份也都在安陵容身上，这是有意义在的。在安陵容人生第一次侍寝时候，他并没有得到消息，而是在串门回来以后从宝娟口中得知的。听到这个消息，他还是很紧张的。紧接着就是宫女伺候他沐浴更衣，安陵容当时的画面，香酥的软肩可以说是整部剧侍寝人员露肉最多的了。再看这条光溜溜的腿子，每个妃子侍寝都是直接被裹成鸡肉卷，抬进。皇上的寝殿，可是安陵容的步骤就不同了，还特意展示了一下几乎到大腿根的镜头，真的是妙啊！其实这还不是尺度最大的，最大的还得是安陵容的后背。在宝娟我的嗓子之后，她为了重新获得恩宠，就想到了冰溪。而在冰上起舞需要非常轻盈的身体，于是她就开始节食减肥，瘦下来的同时身上的皮肉肯定会松弛，于是就让宝娟给她擦药，好让肌肤恢复紧致。可是因为她节食过度，使她晕倒了。这一幕你瞅瞅，她的后背几乎毫无遮挡，她起身。之时就只穿了一个肚兜，可以说是整部剧中最清凉的造型了。再有就是安陵容父亲出事儿，她为了救父强行怀孕，这期间可没少和四大爷开车。你好香啊！太医说了，皇上不能跟臣妾亲近。已经五个月了，想来也无大碍。因为有孕，所以皇上要尽他位分。可是嬛嬛不愿意啊，就端着藕粉桂花糖糕来找四大爷。四大爷也肯定知道嬛嬛是来干嘛的了。而此时苏培盛才更绝，他卡着点进来，让四大爷为安陵容选封号。四大爷就顺势让甄嬛选择，甄嬛选了一个。周一听大胖菊说了啥？蓉儿静默谦顺，乃礼仪人也。这礼仪人也可不是夸人的，这是出自一本《Little Yellow Book》，这个词是汉成帝对赵飞燕的评价，夸奖赵飞燕会在 bed 上玩，功夫了得。四大爷拿这个词形容安小鸟，就是为了安抚嬛嬛，意在说他是一个供人取乐的奴婢，你跟他置什么气？君子一言，驷马难追呀、啊，所以位分肯定还是要进的。于是嬛嬛做主，给他选了个梨字，并且还连带着梅姐姐等人一起进封，这不就是妥妥的打安陵容的脸吗？那为啥安小鸟要为这部剧贡献这么多大尺度呢？为了体现他的悲哀呗。其实《甄嬛传》安陵容和《如懿传》魏燕婉是同一个定位，两位都因为手段而祸从，屡次因为皇帝之事出色而得到好处。但可悲的是，他们都不被皇帝当好玩意儿对待，露再多的肉，穿再少的衣服，不过是一个性能上的工具。罢了，哪个皇帝不需要这样的工具人呢？甄嬛回宫后的华侨事件是谁把凶手引向了新贵人？嬛嬛回宫的第二天，和梅姐姐一同拜见完太后，在回宫的路上遭遇了华侨事件。要知道，嬛嬛才回来，这么快就有人按耐不住，想要暗算嬛嬛和皇四了。这件事情一共有五个嫌疑人，首先就是抬轿辇的小太监。本来有很多条路可以走，小太监偏偏选择了这条路。那这居心何在呀、啊？可是小太监有正当的理由啊，那就是这条路是夏季最凉爽的，而且平时这条路是很好走的。断。不会出现今天这样的情况，事实也确实如此，所以甄嬛就排除了他们。第二个，皇后本来在嬛嬛出宫以后，宜修就过着一人统管后宫的日子，没有任何人来膈应自己。可是嬛嬛回宫了，她一回来就勾走了四大爷。即便是嬛嬛怀着孕不能够侍寝，四大爷也是要陪着甄嬛的。嫉妒就是宜修的作案动机。可是这件事情若是皇后做的，那么嬛嬛华侨的当晚，皇后就不会因为皇上去了永寿宫而伤神，而是应该在问这件事情的结果呀。所以就排除了宜修。第三个。个人是新贵人，这是为啥呢？因为第二天瓜六就带着新贵人请安。华侨的时候离得最近的就是这俩人的寝殿，并且小影子查出了半人的鹅卵石是矮子松里面才会有的。而后宫之中喜欢矮子松的只有新贵人。可是，在甄嬛将瓜六弃走以后，新贵人并没有跟着一起走，而是跟嬛嬛表达了自己的忠心，想要和嬛嬛联手扳倒瓜六。嫔妾在宫中无依无靠，如今娘娘荣耀回宫，想必这风光背后也少不了心酸。嫔妾愿与娘娘一同分担，略尽绵力。可是甄嬛已经变身成了扭葫芦甄嬛，怎么可能轻易相信她的话？于是就搬出矮子松试探她。没想到新贵人表现得很是高兴，于是嬛嬛就打消了两分的怀疑。而她身边的佩儿原来是嬛嬛宫里的人，于是就约佩儿夜晚来叙旧。来了以后，借着关心佩儿，有意无意地打探新贵人的消息。在佩儿发完好人卡之后，嬛嬛才彻底打消了怀疑。第四个瓜六，新贵人排除了嫌疑，那就只剩下瓜六了。毕竟瓜六跟自己有仇嘛，而且他还是宜修战队的人，那最大。
嫌疑自然也落到了他的身上。就在环环准备下定论的时候，出现了第五号嫌疑人，他就是安小鸟。本来甄嬛已经在定论了，在路上碰到了安小鸟。安陵容见环环不再追查了，肯定要再去添一把火呀。在路上故意偶遇了甄嬛，两个人就在暗戳戳的讽刺对方。一个说到了甘露寺也不安生，还想着勾引皇帝；一个说熬了这么多年，不也还只是个平。位真的是高手过招啊！见环环华侨事件并没有达到自己的预期，安陵容忍不住了，就拿着香囊巴拉巴拉的说了一堆，这也就让甄嬛怀疑了。安陵容和瓜六同是宜修的人，可是两人一直都是面和心不和。安陵容做这件事情，若是成功了，一举三得：一是甄嬛流产，二是瓜六背黑锅被环环惩罚，三也可以让新贵人连坐一下。所以这件事情极有可能是安陵容做的。那么是谁把凶手引向了新贵人，也就不攻自破了。细心的人都知道。新贵人喜欢矮子松，利用上面的鹅卵石做文章。安陵容好一个栽赃嫁祸，可惜新贵人自己都不知道，头上顶了这么一口大锅。不管是谁，都只能说像瓜六这样没脑子的人，也只能让别人当枪使了。同一日进宫的甄嬛三人组，为啥只有梅姐姐没有刘海呢？四大爷刚即位不久，后宫就迎来了首次选秀。按照先满蒙后汉的原则，梅姐姐、甄嬛以及安小鸟被分在同一日进宫。进宫当天，三人一改选秀那天的装扮，换上了更华丽的衣裳齐头，尤其是安小鸟的那一身，和她选秀时完全是一个天上一个地下。但是有一点是和他们选秀是一样的，那就是发型的设计。除了梅姐姐外，甄嬛和安陵容都留着刘海，俨然一副稚气未脱的样子。在进宫选秀前，沈家就已经提前请了辅导老师上门授课，还压中了当日的考题。这足以说明他们家对这一次面试势在必得。沈家是大门户，又正好是新帝即位的初期，想要接着延续从前的地位，必须趁选秀的大好时机，往皇帝跟前送上自己的人。从老师的多对一辅导也能看出，当时衡量后宫女子的唯一标杆就是端庄持重，比如太后就十分看重这一点，所以他们教导梅姐姐，女子无才便是德，要走成熟的路线。况且沈眉庄的年纪原本就要比甄嬛她们大些，是实实在在的大姑娘了。自然更要从内而外的端庄持重，所以略显孩子气的刘海肯定是和梅姐姐不符的。而甄嬛和安小鸟在后期也告别了刘海，开始了自己宫斗的一生。甄嬛的无刘海造型第一次出现是在四大爷举家迁往圆明园避暑的时候，在这之前，甄嬛身边发生了于答应争宠下毒、力平被下疯这两件事，被于氏暗害的甄嬛首次正面迎上宫斗的奸计。让小允子扮鬼吓人，同样是甄嬛的第一次反击。她逐渐意识到，后宫的尔虞我诈都是动真格的，稍有不慎，命就没了。这一次的成长之后，甄嬛便再也不是当初懵懂无知，只能靠装病躲灾的晚常在了。刘海儿自然也就没了。安小鸟的刘海是三人组中持续最久的一个，这也代表她的伪装坚持了很久。纯元故意事件时，和甄嬛一同晋升的还有安小鸟，她即将成为安嫔。前半集被告知升职的时候，还是有刘海的造型；后半集甄嬛被禁足碎玉圈，安小鸟和皇后密谋的时候，刘海就突然消失了。不知道是不是因为升了嫔位，人也一下子老成了起来。纯元。故意外加婉婉泪青发生后，甄嬛被重击，短期内再也没可能附宠和皇后作对了。安小鸟也就可以正大光明的站到皇后一派，和甄嬛对着干了。她在发型上的转变，给人的感觉更像是白切黑呀、啊，有没有？甄嬛原著和剧版差别有多大？原来她根本不是四大爷杀的。看剧的时候，对甄嬛这个角色总有种小白兔逐渐黑化的感觉。不过，无论她怎么坏，都仍然坚持着内心的正义和善良，这倒也符合国产剧的一贯风格。但原著里的甄嬛可不是什么好人，而是一朵大大的黑莲花。自从甄嬛等人进宫之后，原本平静的后宫就开始了暗地里的争斗。不算被自己蠢死的夏冬春的话，第一个下线的妃子应该是妙蛙种子于答应。她的上位完全是自己命好，沾了甄嬛的光，以及靠上了华妃这座大山。要不然，凭她没读过几本书的脑子，压根得不到宠爱，在后宫也活不过三级。她的结局也算是罪有应得了。只不过原著里最后送她走的人不是狠人安陵容，而是甄嬛本人。那番对苏培盛说的话，也都出自甄嬛。甄嬛从始至终奉行的都是“人不犯我，我不犯人”的原则，有时候甚至没有原则，直接主动出击。比如曹贵人之死，嘿嘿，没想到吧？曹琴墨在原著中也是甄嬛除掉的。他和端妃在前期曾达成过短期的同盟，他答应替端妃争取温宜公主的抚养权，但可不像剧中那样和皇上太后说两句话就完事儿的，而是实打实的给曹琴墨下了毒。太医既能救病人，也能害人，所以曹琴墨的毒并不是四大爷指使的，应该是甄嬛才对。
。在这场和华妃一派的争斗中，看似是甄嬛赢了全局，可端妃却也落了实在，有了女儿傍身。但大家千万别以为端妃就是什么大善人，剧中的她尚且心机深沉，原著里就更狠了，因为素喜是她的人。端妃和华妃的仇怨由来已久，起源于一碗被皇帝和太后默许的小孩嗝屁药。端妃想要除掉华妃的心，从未消散。她所计划的阴谋是将包括皇帝、太后、甄嬛在内的所有人都算计了进去。原著和剧版的华妃一直都是敢做敢当的人，可她临死前就是不承认火烧碎玉轩的事儿。尽管锅最终还是栽到了她头上，但整件事全是端妃报复华妃的谋划。火烧碎玉轩是华妃下线最致命的一击。后宫的女人没有谁的手是干净的，如果不踩着别人的血往上爬，就只能成为其他人的垫脚石，被肆意践踏。前期的甄嬛是狠心，但还不够狠。就像锦汐说的那样，回宫后的甄嬛可谓是只有狠而无心的那一种。名场面滴血验亲事件在原著中竟然是甄嬛自导自演的。其实不单是原著，剧版在播出后，观众也对这一点产生了怀疑，认为滴血验亲很有可能是甄嬛自己策划的。安琪拉三人组密谋滴血验亲，扳倒甄嬛。她被江福海叫走的前一秒，正在染指甲。古代女子指甲上的红都是用凤仙花的颜色染出来的，而要完全将花色留到指甲上，就必须用到白矾。这个白矾呀，刚好是后面致使温太医和红艳血溶于水的关键。皇后等人并不知道双生子是甄嬛和果郡王的孩子，他们若想弄假成真，必定要在水上动手脚，而且绝对不能用四大爷的血，也就有了惠春那双所谓的逃过白帆的手。既然从头到尾这一出滴血验亲都是安琪拉干的，那为啥还要有甄嬛吐凤仙花这一幕情节出现呢？这一点呀，原著的剧情更合理。原著中滴血验亲是由皇后一方先挑起的，他们一定事先准备了白帆，把温实初和甄嬛的私情坐实。自从甄嬛回。回宫后，对双生子的留言从未停止过，而甄嬛也在寻找时机扳倒皇后一派。这一次滴血验亲，将计就计，既可以重击皇后，又能替自己洗清嫌疑，一举两得。她很清楚皇后的打算，所以她手里的白帆肯定也用了，但却和皇后不是同一时间。原著除了甄嬛的自导自演之外，还有一处和剧版的差别，那就是在第二次滴血证明温实初和红艳没有血缘关系后，甄嬛坚持用四大爷的血再验一次。此时的甄嬛刚好可以用指甲上的白帆蒙混过关，死死地拽住皇后一派诬陷的罪名。其实不管有没有白帆，四大爷验的这一次都会是血液相融的结果，因为浣碧抱来取血的根本不是红艳，而是一位剧版删减的人物甄妃的儿子。为此，浣碧还特意以甄妃身体不适、见不得血腥为由支走了他。不然到时候孩子被扎疼了，哭出声来，那可就铁定路线了。因为浣碧在滴血验亲前一直在果郡王处，所以甄嬛同她事先并没有商量，因此这一局是有双重保障的，既有白凡让甄嬛自保，也有二皇子瞒天过海。我看完原著这一章的时候，在感叹浣碧脑子聪明的同时，实在是佩服甄嬛的谋略和胆识。第三次滴血验亲的风险太大了，一不小心就会死无葬身之地，但甄嬛却敢拿命去赌，怪不得人家是宫斗冠军呢。